പോകുന്നത് ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ കൈമാരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബീഫ് ഞാൻ ഇവിടെ കാക്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞളും സുർക്ക ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വേവിച്ചെടുത്താണ് സുരുക്ക സുർക്ക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ ഉള്ളി വേണം തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയുള്ളി പച്ചമുളക് പേ ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ഒന്നിൻ്റെ പകുതി മല്ലിയില അരക്കപ്പ് പുതിയന അരക്കപ്പ് മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ രണ്ട് ടേ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി വാങ്ങി നേരത്തെ അതിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ഉള്ളി നന്നായി വഴിഞ്ഞ് വരട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ മൂപ്പ് മൂറ്റ മണമൊക്കെ മാറി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇറച്ചി വിഭവത്തിലൊക്കെ വെച്ച് ഒന്നും കൂടി ഇറച്ചി വിഭവം നന്നായി നന്നായിട്ടുണ്ടാവും വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചോ മാറുന്നത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലയും മുളക് പൊടിയും ഞാൻ ഗരം മസാലയുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് എന്തായാലും കാണണം ഇതിൻ്റെ പത്ത് ചോദിച്ച് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മല്ലിയും പുതിയനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലയുമായിട്ട് ബീഫ് നന്നായി യോജിക്കണം ബീഫിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളമാണ് ഈ മസാലയായിട്ട് നന്നായി ഈ ഈ ബീഫ് നന്നായി യോജിക്കണം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല നമ്മുടെ ബീഫിൽ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഈ കപ്പിലാണ് ഈ കപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വേണം നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായി നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി 
നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും പൈസസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകട്ടെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിന് കുറച്ച് ടേസ്റ്റി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബീഫ് ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഇവിടെ ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഇവിടെ ബീഫ് ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ എളുപ്പ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണിത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മാറ്റാണ് കാണണമെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അപ്പൊ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ പ്ലീസ് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ലൈക്ക് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്